হ্যালো এভরিওয়ান জিরো ফ্লিপে নতুন একটা ট্রাভেল ব্লগে আপনাকে স্বাগত তো আজকের এই ভিডিওতে দেখব কবি শামসুর রহমানের পৈতৃক নিবাস কোথায় এবং কিভাবে যেতে হয় এ টু জেড তো চলুন শুরু করা যাক কবি শামসুর রহমানের পৈতৃক নিবাস নরসিংদী জেলার রায়পুরা থানার পাড়াতলি গ্রামে ওখানে যেতে হলে প্রথমে আপনাকে ঢাকা সিলেট মহাসড়কের বাড়িচা বাস স্ট্যান্ডে নামতে হবে বাড়িচা বাস স্ট্যান্ডে নেমে ওখান থেকে সরাসরি রায়পুরা বাস স্ট্যান্ডে চলে আসতে হবে সিএনজিতে করে সিএনজিতে আসার পর রায়পুরা বাস স্ট্যান্ডে আসার পর আপনাকে প্রান্তশালা ঘাটে চলে আসতে হবে তো প্রান্তশালা ঘাটে আসার আগে আমরা জাস্ট এই বাড়িটাতে এখন যে সিনটা দেখতে পাচ্ছেন এই বাড়িটাতে এসেছি তো এই বাড়িটা হচ্ছে রায়পুরার চৌধুরী বাড়ি নামে পরিচিত রায়পুরা বাস স্ট্যান্ডে এসে আপনি জাস্ট কাউকে জিজ্ঞেস করলেই এখানে আসতে পারবেন অথবা রায়পুরা বাস স্ট্যান্ড থেকে রিক্সা দিয়ে বিশ টাকা ভাড়া দিয়ে আসতে পারবেন বা আপনি যদি হেঁটেও আসতে চান দশ মিনিটের মধ্যে এখানে চলে আসতে পারবেন কাউকে জিজ্ঞেস করেই এটা পুরনো মন্দির যতটুকু দেখে বুঝতে পেরেছি এখানে কাউকে জিজ্ঞেস করার মতো পাইনি কোনো লোকজন ছিল না কিন্তু আশেপাশে ঘর বাড়ি রয়েছে কিন্তু এখানে যেটা দেখেছি এটা এককালে এটা মন্দির ছিল তো কিসের মন্দির ছিল ওইটা আইডিয়া করা যায়নি তবে এটার যে ডেকুরাম এবং এ টু জেড যেই নকশাগুলো খুবই সুন্দর লেগেছে তো চলুন বাড়িটা একটু ঘুরে দেখি তারপর আমরা চলে যাব কবি শামসুর রহমানের পৈতৃক নিবাসের উদ্দেশ্যে রায়পুরা চৌধুরী বাড়ি দেখা শেষ করি আমরা এখন চলে এসেছি রায়পুরা প্রান্তশালার দিকে তো এই হচ্ছে রায়পুরা প্রান্তশালা ব্রিজ তো এটার জড়ি দিকেই কিন্তু সবুজে ঘেরা আর বর্ষাকালে কিন্তু পানিতে ভরা থাকে তো আপনি দুইটা সিজনে কিন্তু আপনার মানে বলা যায় ভালো কিছু আপনি এখানে ছবি পাবেন যারা ছবি প্রেমী আছেন এখানে ছবি তুলতে পারেন আর বিকালবেলা এখানে সময় দিতে পারেন আর খুবই সুন্দর একটা জায়গা তো এখানে আপনি আসার পর প্রান্তশালাতে যখন চলে আসবেন প্রান্তশালাতে চলে আসলেই আপনি দেখতে পাবেন শিশুদের জন্য রয়েছে একটা বিনোদনের মূলক একটা পার্ক রয়েছে এই পার্কে আপনি সময় কাটাতে পারেন তো এইখানে সময় কাটানোর পর আপনি আমাদের যে আজকে মেইন গন্তব্য আছে কবি শামসুর রহমানের পৈতৃক নিবাস ওইখানে আমরা চলে যাব তো এখানে যাওয়ার আগে আপনার হাতে বাম পাশে ঠিক আপনি দেখতে পাবেন হচ্ছে মাননীয় সংসদ সদস্য রাজিউদ্দিন রাজু আমাদের একটা রাজু কটেজ রয়েছে এটা জাস্ট আপনি দেখতে পাবেন তো এখানে আসার পরে আপনি বিকালবেলাও আপনি সময় কাটাতে পারবেন এই প্রান্তশালা পুরো এরিয়াটা কিন্তু আপনি বিকালেও সময় কাটানোর একটা জায়গা রয়েছে তো আপনি কবি শামসুর রহমানের বাড়ির উদ্দেশ্যেই যে যাবেন তা নয় আপনি চাইলে এখানেও কিন্তু সময় কাটাতে পারেন আর যা ছবি প্রেমী আছেন এখানে কিন্তু অনেক ছবি তোলার মতো স্ট্রিট ফটোগ্রাফি করার মতো অনেক জায়গা রয়েছে এখানে তো এখানে আসার পরে আমরা যেটা করেছি আমরা ফেরি পাওয়াতে আমরা ফেরিতে উঠে পড়েছি এখানে কিন্তু ফেরিতে ওঠার একটা উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা মানে জানি না আর কি এখানে আসলে আমরা ফেরিতে উঠে ওইখানে যাব কি না বা নৌকাতে উঠে যাব কি না তো আমরা ফেরি পাওয়াতে যা ছুট করে ফেরিতে উঠে পড়ি তো ফেরিতে ওঠার পর জানতে পারি ফেরিটা হচ্ছে ওপারে গিয়ে নাকি আপনার হচ্ছে আর ইকসাতে পাড়াতলি গ্রামে যাওয়া যায় তো আপনি চাইলে সহজেই হচ্ছে ঘাট থেকে নৌকা করে হচ্ছে নৌকা দিয়ে আপনি হচ্ছে পঁচিশ টাকা ভাড়া নেবে ওইভাবে হচ্ছে আপনি পাড়াতলি গ্রামে চলে আসতে পারেন ওইটাতে আপনার সময়ও কম লাগবে সরাসরি আপনার চলে আসতে পারেন আর আমরা যেভাবে গিয়েছি বাস গাড়ি বলে নাকি ওই জায়গাটার নাম ঠিক ওইখানে বাস গাড়িতে চলে গিয়েছি তো বা ওইখান থেকে হচ্ছে আপনার এসে আপনার রিক্সা দিয়েই তো মূলত আমরা ওইখানে গিয়েছি 
তো রিস্কা বার আমাদের চল্লিশ টাকা নিয়েছে তো প্রথমে হচ্ছে আপনার কাছ থেকে একশো টাকা দেড়শো টাকা এরকম চাপে কিন্তু আপনি মূলামুলি করলে চল্লিশ টাকা দিয়ে যেতে পারবেন আমাদের রিক্সা থেকে ঠিক এখানে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে কারণ বর্তমানে রাস্তাটি সংস্কার কাজ চলছে সেই জন্য আমরা এখান থেকে অল্প একটু পথ সামনে হেঁটে যাব তাহলে কবি শামসুর রহমানের পৈতৃক নিবাসে চলে আসতে পারব কবি শামসুর রহমানের পৈতৃক নিবাসে যাওয়ার আগে একটা পুকুর পড়বে ঠিক এখানে আমার যতটুকু মনে হয়েছে যারা স্ট্রিট লাভার আছেন তারা এখানে কিছু সময় দিতে পারেন তাহলে অনেকগুলো স্ট্রিট ফটোগ্রাফি ছাড়াও ন্যাচারাল কিছু ছবিও এখানে পেয়ে যেতে পারেন শেষে আমরা কবি শামসুর রহমানের পৈতৃক নিবাসে চলে এসেছি এই হচ্ছে প্রবেশ দরজা যেখানে আপনার একটা সবসময় লাগানো থাকে তো এখানে অবশ্যই আপনি কারো সহযোগিতা নিয়ে খুলতে হবে কারণ আশেপাশে আমরা প্রথমে যখন এসেছি তখন মূলত দরজাটা লাগানো ছিল তো এলাকার একজনকে আমরা বললে তারপর হচ্ছে এখানে দরজাটা খোলার ব্যবস্থা করেছি তো এই এখন যেটা বাড়িটা দেখতে পাচ্ছি এটাই হচ্ছে কবি শামসুর রহমানের পৈতৃক নিবাস আর নতুন আরেকটা পাশে বিল্ডিং করা হয়েছে কিন্তু এটাই হচ্ছে কবি শামসুর রহমান এখানে থাকতেন মাঝে মাঝে এসে উনি এখানে অবসর সময় কাটাতেন আর এই বিল্ডিংটার কন্ডিশন কিন্তু এখন অবস্থা কিন্তু খুবই ভালো নেই এখন একজন লোক এখানে থাকে যিনি বাড়িটা অবশ্য রক্ষণাবেক্ষণে আছেন তা উনি এখানে থাকেন আর এই বাড়িটা এখন হচ্ছে একটা বলতে গেলে আগে অনেক নোংরা ছিল এখন অনেকটাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং যত্ন নিচ্ছে তারা আর খুবই সুন্দর রয়েছে বাড়িটা মোটামুটি দেখার মতো একেবারে যে ভালো এরকম না একেবারে খারাপ এরকম না আর এটার উপরে যে ছাদরা আছে ছাদে কিন্তু ওঠা যায় না ছাদের কন্ডিশন খুবই খারাপ আর এটার ওয়াল এবং চুন শুক্রি দিয়ে করা তো মোটামুটি এখন এটা সংস্কার কাজ করা হয়নি বললেই চলে ওই রকম আগে যেরকম ছিল ঠিক এখনও ঠিক এরকমই রয়েছে আর আরেকটা বিশেষ কথা হচ্ছে এখানে কিন্তু সন্ধ্যার পর কাউকে অ্যালাউ করা হয় না যদি কোনো দর্শনার্থী আসতে চান তাহলে ঠিক সন্ধ্যার আগে এসে ঘুরে চলে যাবেন এই হচ্ছে অভিশপ্ত পুকুর যেখানে কবি শামসুর রহমানের দ্বিতীয় ছেলে পানিতে পড়ে মারা গিয়েছে এবং উনি এই পুকুর এবং ওনার ছেলের মৃত শোকে একটা কবিতাও লিখেছিলেন কবি শামসুর রহমানের পৈতৃক নিবাস দেখা শেষ করে আমরা এখন চলে এসেছি পাড়াতলির বাজারে এখান থেকে আমরা নৌকা করে চলে যাব হচ্ছে প্রান্তশালা ঘাটের দিকে নৌকা দিয়ে যখন প্রান্তশালা ঘাটের দিকে আগে ছিলাম তখনই মনে হচ্ছে ঘাটে মনে হয় গান হচ্ছে তো আমরা ঘাটে নেমে ঠিক গানের উদ্দেশ্যে ওইখানে চলে যাই তো চলুন গান শুনতে শুনতে আজকের মতো ব্লগটা এখানেই শেষ করে দিচ্ছি যদি আমার এই ব্লগটা আপনার ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকবেন পরবর্তী আপডেট পাওয়ার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে ভালো থাকবেন
Oh, 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 oh,